আমার আজকের বিষয় প্রাইভেসি এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন তবে এই আইন বাংলাদেশে প্রবর্তিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নয় আজ কথা বলবো ইন্টারনেট মিডিয়াতে প্রাইভেসি এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে যে আইন সারা বিশ্বে সবার জন্য সমান এই আইন প্রয়োগ করে আপনি নিজেকে কিভাবে রক্ষা করবেন কিংবা নিজেকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখবেন সেই বিষয়টি আমি হাতে কলমে দেখানোর চেষ্টা করব ধরুন আপনাকে সমাজে হেয় করার জন্য কেউ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে আপনার বিরুদ্ধে অনলাইন পোর্টালে কোনো একটি নিউজ করে দিয়েছে অথবা আপনার বিরুদ্ধে ফেসবুকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছে অথবা এমন হতে পারে আপনার বিরুদ্ধে একটি বানোয়ার ভিডিও বানিয়ে ইউটিউবে ছেড়ে দিয়েছে অথবা এও হতে পারে আপনার অনুমতি ছাড়াই আপনার ব্যক্তিগত কোনো তথ্য কিংবা ছবি কিংবা ভিডিও ইন্টারনেটে প্রচার করে দিয়েছে যে কারণে আপনি সমাজের কাছে ছোট হয়েছেন আপনি কিন্তু চাইলে এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে পারেন এবং এর থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন আপনি যদি উপযুক্ত কারণ সহ প্রমাণ করতে পারেন আপনার বিরুদ্ধে প্রকাশিত এসব তথ্য মিথ্যা কিংবা আপনার অনুমতি ছাড়াই আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করেছে তাহলে আপনি জিতে যাবেন এবং ওই তথ্য প্রকাশকারীর অ্যাকাউন্ট সাময়িক কিংবা সারা জীবনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে উদাহরণ হিসেবে কিছুদিন আগে আমেরিকা থেকে ডক্টর ফেরদোস খন্ডকার বাংলাদেশে এসেছিলেন কিন্তু তিনি দেশের মাটিতে পা রাখার আগেই তার বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা তথ্য দিয়ে কেউ একজন ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিলেন এবং তার সেই মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে বেশ কিছু নিউজ পোর্টালও তার বিরুদ্ধে মিথ্যা নিউজ করলেন যার ফলে ডক্টর ফেরদোস খন্ডকার সমাজের কাছে কিছুটা হলেও হেয় হলেন এক্ষেত্রে ডক্টর ফেরদোস খন্ডকার চাইলে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে পারতেন এবং তার বিরুদ্ধে প্রকাশিত সমস্ত নিউজ ডিলেট করে দেওয়া হতো এই উদাহরণ শুধু ডক্টর ফেরদোস খন্ডকারের ক্ষেত্রে নয় আমাদের দেশে কিন্তু অহরহ এরকম ঘটনা ঘটে বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে তাদের বিভিন্ন ব্যক্তিগত তথ্য ছবি কিংবা ভিডিও ফাঁস করে সমাজের কাছে তাদেরকে ছোট করা হয় তো এই ক্ষেত্রেও তারা চাইলে কিন্তু রিপোর্ট করতে পারেন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশিত এসব ব্যক্তিগত তথ্য মুছে দিতে পারেন ভাবতে পারেন এই রিপোর্ট করতে আবার কোর্টে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় কিনা কিংবা উকিল ধরতে হয় কিনা অথবা রিপোর্ট করতে গিয়ে নতুন কোনো ঝামেলায় পড়ে যাবেন কিনা না এরকম কোনোটি ঘটবে না কারণ ঘটনাটি ঘটবে নীরবে গোপনে অর্থাৎ আপনি আপনার বাসায় বসে আপনার কম্পিউটার কিংবা মোবাইলের মাধ্যমে এই রিপোর্ট প্রক্রিয়াটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে করতে পারবেন হয়তো আবারও ভাবতে পারেন যেখানে থানা পুলিশ করেই কোনো লাভ হয় না সেখানে এই ইন্টারনেটে একটি রিপোর্ট আসলে কি কাজে দেবে আপনি যদি উপযুক্ত কারণ সহ প্রমাণ করতে পারেন আপনার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ মিথ্যা কিংবা আপনার অনুমতি ছাড়াই আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস করা হয়েছে তাহলে আপনি এক্ষেত্রে জিতে যাবেন এবং মনে রাখবেন এই নিয়মটি বাংলাদেশ নয় এই নিয়মটি পরিচালিত হয় আমেরিকার ল অনুযায়ী যেখানে সবার জন্য সমান নিয়ম পুরো প্রক্রিয়াটি আমি হাতে কলমে দেখাবো তবে সবার প্রতি রিকোয়েস্ট আমার ভিডিওটি পুরোপুরি না দেখে এটার প্রয়োগ করবেন না তা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে তাই আমি চেষ্টা করছি সহজ ভাষায় আপনাদেরকে বোঝানোর পার্সোনাল প্রাইভেসি ডিজিটাল আইনে বিশ্বের যে কোনো দেশের যে কোনো নাগরিক তিনটি ধারায় অনলাইনে রিপোর্ট করতে পারেন এক অ্যাবিউস কিংবা হ্যারেসমেন্ট দুই প্রাইভেসি তিন ডেফিমেশন অর্থাৎ আপনাকে অনলাইনে যদি কেউ হ্যারেসমেন্ট করে অথবা মিথ্যা তথ্য দিয়ে কোনো নিউজ প্রকাশ করে কিংবা ইউটিউব কিংবা ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাকে হ্যারেসমেন্ট করে তাহলে আপনি এই ধারায় রিপোর্ট করতে পারবেন দ্বিতীয়ত প্রাইভেসি ধারায় আপনার বিরুদ্ধে যদি আপনার কোনো অনুমতি ছাড়াই আপনার কোনো গোপন তথ্য কেউ ফাঁস করে দেয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি প্রাইভেসি ক্যাটাগরিতে আপনি রিপোর্ট করতে পারবেন তৃতীয়ত ডেফিমেশন কেউ যদি আপনার গোপন তথ্য আপনাকে সমাজের কাছে ছোট করার জন্য হেয় করার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রকাশ করে থাকে তাহলে আপনি ডেফিমেশন ক্যাটাগরিতে রিপোর্ট করতে পারবেন তাই এই প্রত্যেকটি ধারা কোন ধারায় আপনার অভিযোগটি পড়ে সেই ধারা অনুযায়ী আপনি রিপোর্ট করে আপনি কিন্তু এই অভিযোগ থেকে পার পেতে পারেন এবং আপনার রিপোর্টকৃত তথ্য যদি সঠিক হয় এবং আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে প্রকাশিত সেই তথ্য মুছে দেওয়া হবে
অনেক সময় দেখা যায় কোনো গোপন ছবি কিংবা গোপনে ধারণকৃত কোনো ভিডিও অথবা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কোনো ভিডিও কেউ ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে মোটেই দুর্বল হবেন না সেক্ষেত্রে ওই ভিকটিম যদি ওই কন্টেন্টের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে তাহলে তার জিতে যাওয়ার সম্ভাবনাটা খুব বেশি এবং সেক্ষেত্রে বাড়তি কোনো প্রমাণের প্রয়োজন নাও হতে পারে কারণ ভিকটিমের ছবির সাথে প্রকাশিত ছবির মিল পেলেই সেখান থেকে অনলাইন ডিজিটাল আইনে তাকে সহযোগিতা করা হবে এবং তার কন্টেন্ট ইন্টারনেট থেকে ডিলিট করে দেওয়া হবে প্রাইভেসি অ্যাভিউস কিংবা হ্যারেসমেন্টের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে এক্স ভিডিওস ডট কম এই ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে সারা বিশ্বে পর্নোগ্রাফি ছড়িয়ে দেওয়া হয় এমনকি গোপনে ধারণকৃত বিভিন্ন ভিডিও কিংবা ছবি এই ওয়েবসাইটটির মাধ্যমেই ভাইরাল করা হয় তাই কেউ যদি এই ওয়েবসাইটটির মাধ্যমে ভুক্তভোগী হয়ে থাকে তাহলে এই ওয়েবসাইটটির নির্ধারিত টুলস ব্যবহার করে আপনার আপত্তিকর ভিডিওটি ডিলিট করার রিকোয়েস্ট করতে পারেন যদিও আমাদের দেশে এই ওয়েবসাইটটি বন্ধ রয়েছে তারপরও আপনার প্রাইভেসি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আপনি ভিপিএনে সহযোগিতা নিতে পারেন যে কোনো একটি ফ্রি ভিপিএন ইউজ করে প্রথমে এই ওয়েবসাইটটিতে প্রবেশ করতে হবে তারপরে খুঁজে বের করতে হবে আপনার সেই আপত্তিকর ভিডিওর লিঙ্কটি কন্টেন্ট রিমুভাল অপশনটি রাখা হয়েছে ওয়েবসাইটের একেবারে শেষের নিচের দিকে এবং এটার কালারটি এত হালকাভাবে রাখা হয়েছে যেন অনেকেরই চোখ এড়িয়ে যায় তারপরও আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে ওয়েবসাইটের সবচেয়ে নিচে যান নিচে গেলে দেখবেন কন্টেন্ট রিমুভাল একটি অপশন রয়েছে এই কন্টেন্ট রিমুভাল অপশনে আপনাকে প্রথমে ক্লিক করতে হবে এখানে কন্টেন্ট রিমুভাল রিকোয়েস্টের জন্য দুইটি অনলাইন ফর্ম দেওয়া হয়েছে একটি হলো প্রাইভেসি ট্রেডমার্ক হ্যারেজমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে অর্থাৎ আপনি যদি অ্যাভিউজ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি এই ফর্মটি ব্যবহার করতে পারবেন দ্বিতীয়টি যদি আপনার কোনো ভিডিও কপিরাইট হিসেবে লঙ্ঘন করে অন্য কেউ আপলোড করে সেই ক্ষেত্রে আপনি কপিরাইট রিপোর্ট করতে পারবেন তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটি ঘটে সেটা হচ্ছে অ্যাভিউস ফর্ম রিপোর্টিং অর্থাৎ অনেকের ভিডিও আপনার বিনা অনুমতিতে আপনার গোপন ভিডিও এখানে আপলোড দিয়েছে কেউ সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাভিউস রিপোর্টিং ফর্ম এটি আপনাকে পূরণ করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাভিউস রিপোর্টিং ফর্মে ক্লিক করুন ক্লিক করার পরে আপনি যে ভিডিওটি রিমুভ করতে চান সেটার লিঙ্ক আপনাকে দিতে হবে অর্থাৎ এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আগে আপনার লিঙ্কটি কপি করে নেবেন এবং সেখানে একটি এই লিঙ্কটি পেস্ট করে দেবেন পরবর্তীতে আসলে কি হিসেবে আপনি এটাকে কন্টেন্ট রিমুভাল রিকোয়েস্ট পাঠাতে চান সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে হতে পারে প্রাইভেসি আপনার ব্যক্তিগত তথ্য যদি হয়ে থাকে অথবা আপনি হ্যারেজমেন্ট দিতে পারেন তবে যদি আপনার নিজের কোনো ভিডিও কিংবা ইমেজ হয় তাহলে প্রাইভেসি দিতে পারেন তারপরে আপনাকে একটু এক্সপ্লেন করতে হবে যে আপনি কেন এই ভিডিওটি রিমুভ করার রিকোয়েস্ট করছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন এই ভিডিওতে আমি নিজে এক্সিস্ট আছি অথবা আমাকে নিয়ে একটি খারাপ ভিডিও বানানো হয়েছে যে কারণে আমি এই ভিডিওটি ডিলিট করার অনুরোধ করছি এটাই আমার বিনা অনুমতিতে ভিডিওটি আপলোড করা হয়েছে আপনি এভাবে একটি ইংলিশে একটি সামারি কিংবা ইংলিশে একটি কিছু ওয়ার্ড লিখে দিন তারপরে এখানে যে রিমুভ করতে চাচ্ছেন তার নাম অর্থাৎ ভিকটিমের নাম ইমেল অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস পোস্টাল কোড কান্ট্রি ফোন নম্বর সহ আপনাকে ডিটেলস দিতে হবে তারপরে এখানে প্লিজ সে একটু কনফার্ম দিতে হবে এবং ওখানে তারিখ দিতে হবে কত তারিখে আপনি সাবমিট করছেন এবং আপনার সিগনেচার হিসেবে আপনার নামটি এখানে লিখে দিতে হবে তারপরে সেন্ড দিস রিকোয়েস্ট করলে রিকোয়েস্টটি তাদের কাছে যাবে এবং ফিরতে একটি মেইল আসবে যে আপনার রিকোয়েস্টটি পৌঁছেছে এবং নির্ধারিত সময়ে কন্টেন্ট রিমুভ হলে আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে তো এভাবে আপনাকে হয়তো আটচল্লিশ ঘন্টা সময় অপেক্ষা করা লাগতে পারে তারপরে ভিডিওটি রিমুভ হয়ে যাবে যদি আপনি উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারেন আবার কোনো অনলাইন নিউজ পোর্টাল যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে মিথ্যা তথ্য দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে একতরফাভাবে কোনো নিউজ করে অথবা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে কোনো নিউজ করে তাহলে ডিজিটাল আইনে আপনি তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে পারবেন কোনো ওয়েবসাইট কিংবা অনলাইন পোর্টালের বিরুদ্ধে গুগলকে রিপোর্ট করার জন্য ব্যবহার করতে হবে গুগলের ওয়েব মাস্টার টুলসের ট্রাভেল শুটার অপশনটি যদিও এই অ্যাড্রেসটি আপনার জন্য মনে রাখা কষ্ট তাই আমি আমার এই ডিসক্রিপশন বক্সে এই অ্যাড্রেসটি দিয়ে দিয়েছি সেখানে ক্লিক করে সরাসরি আপনি এই রিপোর্টের লিঙ্কটিতে পৌঁছে যেতে পারবেন 
request to remove your personal information on Google. এখানে দুটি অপশন রয়েছে তো এখান থেকে প্রথম অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে যেহেতু আপনি রিমুভ করতে যাচ্ছেন আমি সিলেক্ট করি এখানে দেখুন দুটি অপশন রয়েছে দি ইনফরমেশন আই ওয়ান্ট টু রিমুভ ইজ ইন গুগল সার্চ রেজাল্ট অন এ ওয়েবসাইট অনলি গুগল সার্চ রেজাল্ট তো আপনি অবশ্যই যেহেতু ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে তাই প্রথম অপশনটি সিলেক্ট করতে হবে ইন গুগল সার্চ রেজাল্ট অ্যান্ড অন এ ওয়েবসাইট এরপরে এখানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে আপনি কি ওই যে ওয়েবসাইটে আপনার নিউজটি প্রকাশিত হয়েছে তার সাথে আপনি যোগাযোগ করেছিলেন কি না তো এক্ষেত্রে আপনি যদি যোগাযোগ করে থাকেন তাহলে আপনি ইয়েস দিতে পারেন অথবা যদি যোগাযোগ করে না থাকেন তাহলে আপনি যদি মনে করেন যে ওয়েব মাস্টার কিংবা এই ওয়েবসাইটের ওনার সাথে আপনি যোগাযোগ করতে চান না কিংবা সে রিসপন্স করছে না সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে না আমি যোগাযোগ করিনি এবং আমি তার সাথে যোগাযোগ করা করতে চাচ্ছিও না তো এই সেকেন্ড অপশানটি আমরা সিলেক্ট করতে পারি এরপরে একটি অপশান রয়েছে দেখুন আই ওয়ান্ট টু রিমুভ এখানে যে অপশানটি আপনার সাথে মিলে যায় তো বিশেষ করে কেউ যদি সাধারণত আপনার বিরুদ্ধে নিউজ করে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার ক্ষেত্রে আমি মনে করি সম্ভাব্য হবে তিন নম্বর অপশানটি কন্টেন্ট অ্যাবাউট মি অন সাইট উইথ এক্সপ্লোয়েটিভ রিমুভাল প্র্যাকটিস অনেক সময় যদি আপনার বিরুদ্ধে কোনো আপনার কোনো পার্সোনাল ইমেজ কিংবা ভিডিও কেউ ছেড়ে দেয় সেই ক্ষেত্রে আপনি সেকেন্ড অপশানটি সিলেক্ট করতে পারেন অথবা যদি আপনি দেখেন যে আপনার রিলেটিভ কারো অথবা একটা ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটি কিংবা পর্ন সাইট প্রমোট করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি এই সেকেন্ড অপশানটির মাধ্যমে রিপোর্ট করতে পারেন অ্যাজ এ সাধারণ জনগণ হিসেবে তো থার্ড অপশানটি আপনার জন্য যদি কোনো নিউজ পোর্টাল আপনার বিরুদ্ধে নিউজ করে থাকে থার্ড অপশান এখানে কিছু রেকর্ড ফিল্ড রয়েছে সেই রেকর্ড ফিল্ডটি আপনাকে পূরণ করতে হবে যে হ্যাভ ইউ ডিটারমাইন দ্যাট দ্য ওয়েবসাইট ইউ রিপোর্টিং হেয়ার হ্যাভ এক্সপ্লোয়েটিভ রিমোভাল প্র্যাকটিস আপনাকে অবশ্যই আমি আগে বলেছিলাম যে আপনাকে নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে যে হ্যাঁ এই ওয়েবসাইটটি আপনার বিরুদ্ধে ভুয়া নিউজ করেছে যেটার প্রমাণ আপনি করতে পারবেন আপনি কনফিডেন্স সেই ক্ষেত্রে শুধু এই রিপোর্টটি করবেন তো এক্ষেত্রে আমরা ইয়েস দেব তো তো আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস পলিসি গুগলস কনসিডার রিমুভ রিকোয়েস্ট অনলি তো এইটি টিক মার্ক দিয়ে দিন এবং নেক্সটে ক্লিক করুন এখানে আবার আরেকটি অপশান রয়েছে আর ইউ রিকোয়েস্টিং রিমুভাল অফ ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইউর সেলফ অর অন বিহাফ অফ সাম অন ইউ আর অথরাইজ টু রিপ্রেজেন্ট এই নিউজটি কি আপনার নিজের সম্পর্কে অথবা আপনি কারো অথরাইজ পার্সন হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করছেন সেক্ষেত্রে অবশ্যই ইয়েস দেবেন ইয়েস দেওয়ার পর দেখুন এখানে কতগুলো ইনফরমেশন এসেছে এখানে আপনার নাম দিতে হবে দি ফুল নেম অফ পার্সন মেনশন ইন দ্য কন্টেন্ট বিং রিকোয়েস্টেড ফর রিমুভাল কন্টেন্টে যার নাম এসেছে তার পুরো নাম এখানে দিতে হবে আপনি যদি কারো রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে থাকেন তাহলে তার নাম দিতে হবে অথবা আপনি মাই সেলফও লিখে দিতে পারেন এখানে অথবা একই নাম এখানে রিপিট করতে পারেন আর যদি আপনি কারো পক্ষ থেকে কোনো রিপোর্ট করেন তাহলে থার্ড বক্সে এসে আপনার সাথে তার রিলেশন কি সেই জিনিসটা স্পেসিফাই করে দিতে হবে এরপর কোন মেইলের মাধ্যমে কন্ট্যাক্ট করবে সেই মেইলটি আপনাকে এখানে দিতে হবে এবার রিমুভাল রিকোয়েস্টে দেখুন যে এই পেজটি লাইভ আছে কি না তো সেক্ষেত্রে এই ওয়েবসাইটটি যদি লাইভ মেন্স এই ওয়েবসাইটটি সচল আছে কি না যদি সচল থাকে তাহলে ইয়েস আর যদি সচল না থাকে তাহলে এটি টিকমার্ক না দিলে হবে তবে সচল থাকারই কথা যেহেতু আপনার বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট করেছে তাই আমরা ইয়েস সিলেক্ট করলাম এ আপনাকে এখানে যে কন্টেন্টটি অর্থাৎ যে নিউজটি আপনার বিরুদ্ধে করা হয়েছে সেটি আপনি যেটি রিমুভ করতে চান সেটার ইউআরএল দিতে হবে ইউআরএল ইউ ওয়ান্ট রিমুভ তো এখানে আমি একটা টেস্ট ইউআরএল দিচ্ছি আর আপনি অবশ্যই সঠিক ইউআরএলটি দেবেন যে নিউজটি আপনার বিরুদ্ধে করা হয়েছে তো আমি একটি এক্সাম্পল হিসেবে প্রথম একটি নিউজ আমি কপি করলাম জাস্ট এই নিউজের ইউআরএলটি হুবহু এখানে দিয়ে দিতে হবে যাতে এই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনার বিরুদ্ধে প্রকাশিত ওই নিউজটি চালু হয় এখানে আরও একটা অপশন সিলেক্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ইউরএল অব দ্য সার্চ ইউরএল অব দ্য গুগল সার্চ রেজাল্ট পেজ অর্থাৎ আপনার এই নিউজটি যদি গুগলে সার্চ করলে কিভাবে পাওয়া যাবে তার একটি ইউআরএল দিতে হবে এটি বের করার জন্য 
প্রথমে গুগল ডট কমে যেতে হবে গুগল ডট কম আমি একটু আগে যে নিউজের ইউআরএলটি কপি করেছিলাম ঠিক এই ইউআরএলটি আবার কপি করে আপনি গুগলে লেখুন গুগলে লেখে এন্টার দিন এন্টার দেওয়ার পর দেখুন প্রথমে এই নিউজটি এসেছে এবং আপনার নিউজের ক্ষেত্রেও প্রথমে এই নিউজটি আসবে সেই ক্ষেত্রে এখানে দেখেন অ্যাড্রেস বার একটি বড় অনেক কিছু লেখা একটি অ্যাড্রেস শো করছে এটাই হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিনের একটি ইউআরএল এই ইউআরএলটি এখানে দিতে হবে অর্থাৎ আমরা কিন্তু রিকোয়েস্ট করে করছি ওয়েবসাইট এবং গুগলে সার্চ করলে যাতে নিউজটি না পাওয়া যায় দুইটা জায়গা থেকে রিমুভ করার জন্য এরপরে প্লিজ আপলোড ওয়ান অর মোর রিপ্রেজেন্টেটিভ স্ক্রিনশট ওপেন্টিং পেজ অর্থাৎ আপনাকে স্ক্রিনশট দিতে হবে যে পেজে নিউজটি ছাপা হয়েছে যাতে যেমন আমি এই পেজে ঢুকলাম প্রিন্ট স্ক্রিন দিয়ে আপনি যদি এই নিউজটা অনেক বড় হয় তাহলে পেজের পর পেজ থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রত্যেকটা পেজ আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ আপনাকে স্ক্রিনশট নিতে হবে অথবা কিছু অনলাইন টুলস আছে যেটা দিয়ে পুরো পেজটাই স্ক্রিনশট নেওয়া যায় তো আপনার পুরো নিউজটার একটি স্ক্রিনশট দিতে হবে তো প্রিন্ট স্ক্রিন দিয়ে স্ক্রিনশট দিয়ে আমি শুধু এক্সাম্পল হিসেবে এটি ব্যবহার করছি বাট আমি সাবমিট করছি না শুধু আপনাদের দেখানোর জন্য তবে এই নিউজটি রিপোর্ট করার মতো কোনো নিউজ নয় এটি খুবই ভালো একটি নিউজ এখানে চুজ ফাইলে গিয়ে এটি সিলেক্ট করতে হবে এভাবে একাধিক আপনি স্ক্রিনশট যুক্ত করতে পারেন প্লিজ ইন্ডিকেট হোয়াই ইউ থিঙ্ক দি ওয়েবসাইট হ্যাজ এক্সপ্লয়েটিভ রিমুভাল প্র্যাকটিস এইখানে একটি ডিটেলস লিখে দিতে হবে যে এই নিউজটি আমার বিরুদ্ধে করা হয়েছে এই নিউজের কোনো ভিত্তি নেই এই নিউজটা এই কারণে হয়েছে অথবা আমার পার্সোনাল অনেক তথ্য এখানে ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে অথবা আমাকে উদ্দেশ্য পণ্য দিতেভাবে হেও করা হয়েছে তো পুরো ডিটেলসটা আপনাকে এখানে লিখে দিতে হবে লেখার জন্য একটি নোটপ্যাড ফাইল কিংবা এম এস ওটা আগে জিনিসটি লিখে নেবেন লিখে তারপর এখানে কপি পেস্ট করতে পারেন এরপরে যদি এটার পিছে কোনো সাপোর্টিং ডকুমেন্টস থাকে যে প্রমাণপত্র থাকে আপনি থানায় জিডি করেছেন এটার বিরুদ্ধে তার কপি থাকতে পারে অথবা এর ক্ষেত্রে কোনো দলিলপত্র থাকতে পারে যেটাই হোক আপনাকে একটা প্রমাণপত্র এখানে একটা ইমেজ ফাইল আকারে স্ক্রিনশট দিতে হবে তো এখানেও আপনি একাধিক স্ক্রিনশট দিতে পারবেন এরপরে সিগনেচার স্টেপ যে এখানে আই রিপ্রেজেন্টেড দ্যাট দ্য ইনফরমেশন রিকোয়েস্ট ইজ অ্যাকুরেট অ্যান্ড দ্যাট আই অ্যাম দ্য পারসন অ্যাফেক্টেড বাই দ্য ওয়েব পেজ আইডেন্টিফাইড তো এখানে আপনাকে অবশ্যই টিক মার্ক দিতে হবে এরপরে আপনার নাম এবং ডেট এরপরে সাবমিট দেওয়ার পর এটা গুগলের কাছে চলে যাবে এবং গুগল সেটা রিভিউ করবে এবং আপনার সাবমিট করা ডকুমেন্টস যদি অ্যাকুরেট হয় এবং তারা উপযুক্ত প্রমাণ মনে করে যে এটা আসলে সত্যি আপনার বিরুদ্ধে আপনাকে অ্যাবিউজ কিংবা আপনার প্রাইভেসি লঙ্ঘন হয়েছে এই নিউজটার জন্য তাহলে গুগল অবশ্যই গুগলে সার্চ করলেও ওই নিউজটি আর পাওয়া যাবে না এবং পানিশমেন্ট হিসেবে ওই ওয়েবসাইট ওনারকে একটি ইমেইল পাঠানো হবে যে আপনারা যে নিউজটি করেছেন এটা বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছে একজন এটার কারণ দর্শন তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা দেওয়া হবে এটার এই সময়সীমার মধ্যে যদি কারণ দেখাতে না পড়ে তাহলে সার্চ ইঞ্জিন থেকে এই ওয়েবসাইটটির স্পেসিফিক ওই খবরটি অথবা পুরো ওয়েবসাইটটিও ব্লক করে দেওয়া হতে পারে যেটা গুগলে আর সার্চ করলে ওই ওয়েবসাইটটি কোনো কন্টেন্ট কিংবা ওয়েবসাইটটিকে পাওয়া যাবে না আপনি যদি উপযুক্ত কারণ সহ রিপোর্ট করতে পারেন এবং প্রমাণ করতে পারেন আপনার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ মিথ্যা তাহলে আপনি জিতে যাবেন এবং আপনি জিতে গেলে উক্ত নিউজ পোর্টালকে একটি বড় শাস্তি দেওয়া হবে সেই শাস্তিটি হলো উক্ত নিউজ পোর্টালটিকে গুগলের সার্চ ইঞ্জিন থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে তাই ওই নিউজ পোর্টালটি যতই জনপ্রিয় হোক না কেন সার্চ ইঞ্জিন থেকে বাদ যাওয়ার কারণে তার র্যাঙ্কিং দ্রুত কমে যাবে এবং তার ওয়েবসাইটের ভিজিটরও দ্রুত কমে যাবে তাই অনলাইন পোর্টালগুলো তাদের নিউজ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধান থাকবেন কারণ আপনি যদি ডিজিটাল আইন লঙ্ঘন করেন তাহলে আপনারও কিন্তু ক্ষতি হবে তাই ডিজিটাল আইন সবার জন্য সমান তাই ডিজিটাল আইনের প্রতি সবারই শ্রদ্ধা রাখা উচিত
আপনার বিরুদ্ধে ফেসবুকে কেউ যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো ভিডিও আপলোড করে যা আপনাকে হ্যারাসমেন্ট করে অথবা আপনার প্রাইভেসিতে আঘাত হানে তাহলে আপনি ফেসবুকে সরাসরি রিপোর্ট করতে পারেন এবং উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারলে ফেসবুক উক্ত ভিডিওটি ডিলিট করে দেবে ফেসবুকে আপনার বিরুদ্ধে আপলোডকৃত কোনো ভিডিও কিংবা ফটো এর বিরুদ্ধে যদি আপনি রিপোর্ট করতে চান তাহলে এই ইউআরএলটিতে প্রথমে প্রবেশ করতে হবে তারপর সেটা কোন ক্যাটাগরিতে আপনি রিপোর্ট করবেন এটা কি ফটো নাকি ভিডিও সেটা সিলেক্ট করতে হবে আমি পরীক্ষামূলকভাবে ভিডিও সিলেক্ট করছি এবং এই ভিডিওটি আপনি কি মনে করেন যে এটা ইউএসএ থেকে আপলোড করা হয়েছে অথবা ইউএসএর বাইরে থেকে আমরা যদি বাংলাদেশ থেকে যদি জানি তাহলে এটা অবশ্যই আউটসাইড অফ ইউএস হবে এরপরে যে ভিডিওটি অথবা ফটোটির বিরুদ্ধে আপনি রিপোর্ট করতে চাচ্ছেন সেটার কোনো ইউআরএল আপনার কাছে আছে কি না অবশ্যই ইউআরএল আপনি কালেক্ট করতে হবে অর্থাৎ ভিডিওটির যে ওয়েব ইউআরএল সেটা আপনাকে কপি করে নিতে হবে ইয়েস আই হ্যাভ ইউআরএল এটি সিলেক্ট করতে হবে এটি সিলেক্ট করলে আমরা নেক্সট স্টেপে চলে যাব সিলেক্ট করলাম এখান এখন আমাদেরকে প্রাইভেসি ভায়োলেশনের ব্যাপারে রিমোভালের ব্যাপারে রিকোয়েস্ট করতে হবে তো এটা আসলে কি কারণে আমি রিপোর্ট করছি এটা কি মাই প্রাইভেসি মাই চাইল্ড প্রাইভেসি অ্যানাদার অ্যাডাল্ট প্রাইভেসি যদি আপনার নিজের বিরুদ্ধে হয় তাহলে মাই প্রাইভেসি আপনার চাইল্ড হতে পারে অথবা আপনি যদি অন্য কারো পক্ষে রিপোর্ট করেন সেটা হতে পারে তো আমি ধরে নিচ্ছি যে আমার বিরুদ্ধে কোনো রিপোর্ট হয়েছে তা আমি মনে করছি যে আমার প্রাইভেসি লঙ্ঘন করেছে এরপরে যে কন্টেন্টটির ইউআরএল বলেছিলাম আপনাকে সেই ইউআরএলটি কপি করে এখানে পেস্ট করতে পারত ওই ভিডিওটির ইউআরএল অথবা ছবির উপর ক্লিক করলে যে উপরে অ্যাড্রেস বাড়ে যে ইউআরএলটি আসবে তার একটি ইউআরএল এখানে দিতে হবে তারপরে আপনার ফার্স্ট নেম আপনার শিওর নেম অর্থাৎ আপনার এন আইডিতে যে ধরনের নাম ইউজ করেন সেই নামটি ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন আর চেষ্টা করবেন যে এই ব্রাউজারে আপনার ফেসবুকে লগ ইন থাকা অবস্থায় রিপোর্টটি করতে তাহলে যদি আপনার প্রাইভেসি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনার প্রোফাইলের পিকের সাথে মিলে কিন্তু রিপোর্টকৃত ছবি কিংবা রিপোর্টকৃত ভিডিও মেলানো হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আপনার যেতে যাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে তারপরে আপনার কন্ট্যাক্ট ইমেল অ্যাড্রেস ফেসবুকে যে ইমেল অ্যাড্রেসটি ব্যবহার করেন সেটি দেওয়ার চেষ্টা করুন এরপরে টেক মার্ক দিয়ে সেন্ড করে দিন এরপরে ফেসবুকের কাছে রিপোর্ট চলে যাবে এবং ফেসবুক সেটাকে অ্যানালাইসিস করে আপনার মেইলে একটি অথবা মেইল অথবা আপনার ফেসবুকের সাপোর্ট বক্সে একটি সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবে আপনার বিরুদ্ধে ফেসবুকে কেউ যদি মিথ্যা তথ্য দিয়ে কোনো স্ট্যাটাস দেয় যার কারণে আপনি সমাজে হেও হয়েছেন অথবা আপনার প্রাইভেসিতে আঘাত এনেছে তো এরকম ফেসবুক পোস্টের বিরুদ্ধে আপনি সরাসরি রিপোর্ট করতে পারেন এবং সেটি যদি উপযুক্ত কারণ সহ আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন তাহলে ফেসবুক সেই তথ্য তুলে নেবে ফেসবুক থেকে পাশাপাশি উক্ত ব্যক্তির আইডিকে সাময়িক কিংবা চিরদিনের জন্য ব্লক করে দেওয়া হতে পারে ফেসবুকে কারো স্ট্যাটাসের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে হলে প্রথমে তার প্রোফাইলে যেতে হবে এবং সেই স্ট্যাটাসে যেতে হবে সেই স্ট্যাটাসের উপরে দেখুন তিন দাগের একটি ডট 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 আছে এখানে ক্লিক করলে ফাইন্ড সাপোর্ট ও রিপোর্ট পোস্ট এখানে ক্লিক করতে হবে আমি পরীক্ষামূলকভাবে একটি পোস্ট রিপোর্ট করে দেখাচ্ছি এখানে এসে কোন ক্যাটাগরিতে আপনি রিপোর্টটি করতে চান সেটা সিলেক্ট করে দিতে হবে আমি মনে করি আমাকে হ্যারেজমেন্ট করেছে এবং এই রিপোর্টের এই স্ট্যাটাসের কারণে আমি হ্যারেজমেন্ট হয়েছি তো সেই ক্ষেত্রে হ্যারেজমেন্ট সিলেক্ট করব এটা আসলে হু ইজ বিং হ্যারেজড এখানে আপনি অথবা আপনার বন্ধু হতে পারে তো আমাকে হ্যারেজমেন্ট করা হয়েছে সেক্ষেত্রে আমি নিজেকে মি সিলেক্ট করব এবং এই রিপোর্টটি করার জন্য অবশ্যই আপনাকে আপনার ব্যক্তিগত ফেসবুকে লগ ইন করে তারপরে করতে হবে তা না হলে কিন্তু ব্যাপারটি কাজ হবে না তো মি সিলেক্ট করার পর এবার নেক্সটে চলে যাব তো অলমোস্ট সিলেক্টেড এখন এখান থেকে এসে রিপোর্ট পোস্ট আমি ক্লিক করব এখন তো এখানে এসে আপনাকে আবার রিকনফার্ম করছে যে আপনি কি আসলে যেটা রিপোর্ট করছেন আপনি কি রিপোর্টটি আসলে কন্টিনিউ করতে চান নাকি আপনি আবার রিভিউ করতে চান তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেহেতু কনফার্ম যে এটা আমার বিরুদ্ধে এটি আমার বিরুদ্ধে অ্যাটাকিং অথবা আমাকে হ্যারেজমেন্ট করেছে তো সেই হিসেবে আমি কনফার্ম হয়ে নেব অতএব আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট হচ্ছে যে আপনারা কোনো কিছুই কনফার্ম না হয়ে কিন্তু এই ফর্মটি ফিল আপ করবেন না তার তাহলে কিন্তু আপনার আইডিতে সমস্যা হতে পারে তাই অবশ্যই কনফার্ম হয়ে নেবেন এবং ওভার কনফার্ম হয়ে নেবেন তো আমি ইয়েস আই উড লাইক টু কন্টিনিউ ফিলিং দ্য রিপোর্ট নেক্সট
सब किस रेडी एन जस्ट डने क्लिक कर ले रिपोर्ट हो जाए अलरेडी एट रिपोर्ट हो गए अपनी देखें ठीक ये अपनी कारो स्टाटासर बिुदे रिपोर्ट करते फेसबुक ये एन एनालसिस कर देखे और घटनाटी जो सत्य है तेल अवश्य से ही पोस्टी फेसबुक निज दायित्व डिलीट कर दे उक्त व्यक्तर से क्षेत्र में आईडी सामयिक किंबा सारा जीवन जो ब्लक कर देवा होते पारे। ठीक एक ही भाव यूट्यूब क्यों जदि आपनार बिुदे उद्देश्यमूलक को मिथ्या तथ्य दिए भिडियो आपलोड कर अथवा को मिथ्या संवाद परेशन करूट्यूब के रिक्वेस्ट करते आपनर जथाथ तो जुक्ति प्रमाण जदि सठीक थे यूट्यूब उक्त भिडियो यूट्यूब के सर ने यूट्यूबे आपलोडकृत तो को भिडियोर बिुदे रिपोर्ट करते हेले आपके प्रथम ये वेबसाइटे जो वेबसाइट एड्रेस डिस्क्रिपन बक्से देवा तो ये वेबसाइटे जाऊट्यूबर प्राइसि कमप्लेन शाखा एखे कैकटी फिल्ड आता आपके पूरण करते हैं प्रथम अपनार लिगल नेम फार्ष्ट नेम अर्थात अपनार पासपोर्ट किंबा एन आई डी अपनी जे नाम व्यवहार करें अपनी चेषा करबें से ही नामगुलि एखे देव अपने फार्ष्ट नेम लास्ट नेम ए कान्ट्री सिलेक्ट करते हैं जे इमेलर मध्यमे अपनी यूट्यूबर सकते जो करते चान अपना से ही इमेल एड्रेस दीते हैं पशापाशी एखे जे चैनल बिुदे अपनी कमप्लेन करते चान शुद्ध भिडियो ना अर्थात अपनार भिडियोटी यूट्यूबर जे चैने आसे से ही चैनल पुरो इलटी दीते हैं उदाहरण हिसाब से ये एक यूट्यूब चैनल और यूट्यूब चैनल एड्रेस बारे ढोकार पर एड्रेस बारे जो एड्रेस थे ये एड्रेस कपि कर दीते हैं अभी एक्साम्पल हिसाब से दीची हमें क्यों ये चैनल बिुदे रिपोर्ट करा एक्साम्पल हिसाब से दीची एर ठीक पर अपनर जे भिडियोर बिुदे अपन कमप्लेन से ही भिडियोटी आपके भिडियोटर इल एखे आलदा आबाद दीते हैं ये एक ही चैनल तो मन कर चैनल एक भिडियो कमप्लेन करब से ही एक ही चैनल भिडियोटी हे एटी भिडियोर इलटी कपि करब कपि कर पेस्ट करब अर्थात प्रथम कमप्लेन कर चैनल बिुदे से ही चैनल इल और जे भिडियोर बिुदे कमप्लेन कर भिडियोटर इल यूटी खूब इम्पर्टेंट एट जदि एलोमेलो है तो हमें क्यों है ना तो दोटो परफेक्टलि बसाते हैं एर पर आपके आसते है जे एखे इंडिकेट करते हैं जो आसले आपनर बिुदे अपनी को कमप्लें भित तक रिपोर्ट करते चाचन जो एखे अपन छवि एखे देखा गया है अथवा अपन नाम शो कर अपनर भयस शुना गया है तो अपना बाच्चा के देखा गया तो विभिन्न धरण अपशन रही है तो ये अपनी आदार्स अपशने गए अपनी दीते हैं भिडियोटी प्रकाश कर चार्टे अपशन को जो मिले जाए अपनी से सिलेक्ट करते ना मिलने अपनी आदार्स अपशने से लिखे दीते हैं ठीक थार्ड अपन अपशन टीते देखें जो अपनी कीसर क्षेत्र में कमप्लेन जे आपनर की शुद्ध जो भिडियो आपलोड कर भिडियो डिस्क्रिपने कमप्लेन रही है से भिडियो टाइटल कमप्लेन रही है अथवा पूरा भिडियोते कमप्लेन रही है अथवा भिडियोर बैकग्राउंडे को कमप्लेन रही है तो अपनी स्वाभाविक भाई ये होते उदिन दिडियो अपना भिडियोते ही आसल कमप्लेन रही है एवं भिडियोटार कतटुकु अंश बिुदे अपन कमप्लेन रही है जो पुरो भिडियोर कमप्लेन है तो हमें एक्साम्पल हिसाब आपनर भिडियो जिरो पॉइंट जिरो मिनट थे पुरोटा दीते हैं जेमन जो कमप्लेन करी तो जिरो पॉइंट जिरो जिरो थे भिडियोटर डिशन हे एगारो मिनट अठारो सेकेंड एगारो मिनट अठारो सेकेंड दीते हैं अथवा जो एम हो जाए अपनी तीन मिनट थे अंश थे अपनार कमप्लेन रही है तीन थे अपनी छय मिनट पर्त आनी रिपोर्ट करते चान तो अपना से ही डिशन एखे उल्लेख कर दीते हैं हमें उदाहरण हिसाब से जिरो पॉइंट जिरो जिरो थे हमारे कमप्लेन हे बोल छू जिरो जिरो अर्थात छय मिनट डिशन हमारे भिडियो कमप्लेन रही है देर पर हेज दिस कन्टेंट बीन कपिड फर्म यर ऑन चैनल और भिडियो अर्थात ये भिडियो की आपनर यूट्यूब चैनल थे क्यों कपि कर खराब क्या अथवा अपन उद्देश्य को रिपोर्ट कर स्वाभाविक भाई अपन भिडियो अपन का थार कथा ना तो क्षेत्र में जेट सत्य अपनी सेटाई सिलेक्ट करबी एखे नो सिलेक्ट करेहतु हमारे के कमप्लेन कर 
এখানে আরেকটি অপশান যে এখানে কি আপনি লিগাল গার্ডিয়ান অথবা ডিপেন্ডিভ ইন দ্য ভিডিও তো এটি আপনাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে এখানে এসে একটা অ্যাডিশনাল ইনফরমেশান আপনাকে দিতে হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি এখানে কারণ দর্শন যে এই ভিডিওটি আমি মনে করি যে আমার বিরুদ্ধে এই কারণে মিথ্যা অভিযোগ তুলে আমার বিরুদ্ধে একটি রিপোর্ট করা হয়েছে এবং যে কারণে আমি হয়ে হয়েছি তো এই ডিটেলসটা লিখে এখানে আপনাকে রাখতে হবে তবে এই ইনফরমেশনটা কিন্তু যে আপলোড করেছে তার কাছে যাবে না গোপন থাকবে এটা ইউটিউবের কাছে যাবে ইউটিউব এটাকে অ্যানালাইসিস করবে এবং তার ভিত্তিতে কিন্তু ইউটিউব অ্যাকশন নেবে তো এই জায়গাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে সুন্দর করে গুছিয়ে দুশো শব্দের ভিতরে আপনাকে পুরো ডিটেলসটি ইংরেজিতে লিখতে হবে এরপরে আপনাকে অ্যাগ্রি করতে হবে যে আপনি এই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কি না এই দুটো টিকমার্ক দিয়ে তারপর আপনাকে সাবমিট করতে হবে সাবমিট করার পর আপনাকে হয়তো আনুমানিক চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে একটা রিপোর্ট আসবে অনেক সময় এর চেয়ে বেশি দেরিও হতে পারে তবে আপনি একটা রিপোর্ট পাবেন ইউটিউবের পক্ষ থেকে যে আপনার রিপোর্টটি যদি গৃহীত হয় তাহলে উক্ত ভিডিওটি ডিলিট করে দিয়ে ইউটিউব আপনাকে বলে দেবে ভিডিওটি ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে অথবা যদি বলে যে না আপনি যে কমপ্লেন করেছেন সেটা সঠিক নয় আমরা ভিডিওটি ডিলিট করতে পারছি না যে কোনো একটা ফলাফল আপনি আপনার এখানে দেওয়া ইমেল অ্যাড্রেসে পেয়ে যাবেন সবশেষে সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা অনলাইন মিডিয়া আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে যেমন করেছে গতিময় ঠিক তেমনই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের বড় হুমকি এই সোশ্যাল মিডিয়া তবে আমাদের দেশে একজন নাগরিকের প্রাইভেসিকে যতটা গুরুত্বহীনভাবে দেখা হয় বিশ্বের অন্যান্য দেশে কিন্তু ঠিক তার উল্টো সেখানে প্রাইভেসিকে দেওয়া হয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব সেখানে কেউ কারো প্রাইভেসিতে আঘাত হানলে সাথে সাথে পুলিশ কল করলে তার বিরুদ্ধে নেওয়া হয় দ্রুত অ্যাকশন তবে যাই হোক অনলাইনে মিথ্যা তথ্য দিয়ে আপনাকে কেউ হেয় করলে অথবা আপনার গোপন তথ্য ফাঁস করে সমাজের কাছে ছোট করলে আপনি মনোবল হারাবেন না কারণ ডিজিটাল প্রাইভেসি আইন আপনার পক্ষে আপনি যদি সোচ্চার হন সচেতন হন এবং ডিজিটাল আইন প্রয়োগে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন তাহলে এসব গুজবকারী কিংবা দুষ্কৃতিকারীরা আর সাহস পাবে না সব শেষে আমার আপনার প্রত্যেকের জীবন নিরাপদ থাকুক সুরক্ষিত থাকুক শুভকামনা রইল সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন